През 674 г. войските на арабския халифат за първи път достигат до столицата на Византия – Константинопол. След 4 годишна борба, Константин IV погонат успява да се справи с надвисналата заплаха. 40 години по-късно, арабския владетел, халифът Сюлейман ибн Абд ал-Малик, решава да победи там, където дедите му се провалят и да завладее най-великия град в тогавашния свят. Носило се поверие, че новия Трим ще бъде превзет от халиф с името на древен пророк, в случая на Соломон. Арабите избират момента за действие правилно. Византия се намира в постоянна династическа криза близо две десетилетия. Василевсите се сменят един след друг в кървава игра на дворцови преврати. В тази надпревара за трона дейно участие взема и българският владетел Тервел, който ловко манипулира имперските вълможи, подкрепяйки различни фракции и извличайки максимална полза за своята държава. През 716 година в Сирия се събира огромна армия на чело с братът на халифа – Маслама ибн Абдал Малик, за която Михаил Сирийски пише Маслама събра 200 000 войници и 5 000 кораба, които напълни с войници и провизии. Събра 12 000 работници, 6 000 камили и 6 000 магарета, които да носят храната на камилите и пътните провизии на работниците. На камилите натовари оръжията и обсадната техника. Накара хората си да приготвят храна за много години напред и постави начало им като генерал Омар, син на Хубейра. Сюлейман се закле така. Няма да спра да се сражавам срещу Константинопол, докато не разория Арабия или не завладея града. Макар арабската армия да не надвишава 120 000 души като реална численост, тя остава най-голямата стъпвала на Балканите от векове. Арабите зимуват в Мала Азия през 716 година и се договарят със стратега на Аморион, лавсириец, който привидно им обещава помощта си. През пролетта на 717 година Лъв успява да надхитри арабите, използвайки техен отряд за да влезе в Константинопол и да се обяви за император, след което веднага се заема да укрепява града. Разгневения Маслама веднага повежда силите си към византийската столица, за да накаже Лъв за предателството му. Основната част на арабската армия навлиза в Тракия през месец юли. Един авангарден корпус на чело Сухайда е изпратен на север, вероятно по течението на Тунджа, за да подсигури тила на армията. Арабите нахлуват българските земи, провокирайки Тервел да изпрати своята редовна армия в размер около 12 000 души и да ги пресрещне. Българите разбиват арабския контингент, след което навлизат в Тракия в началото на август. Те успяват да изненадат Маслама и личния му отряд от 4000 елитни бойци и ги разгромяват. Маслама се спасява на Косъм и бяга при основните си сили, които блокират Константинопол по суша. Арабите изграждат огромен лагер, който е защитен с укрепления и ровове както от към византийската столица, така и в тила срещу евентуални нападения от българска страна. Според Михаил Сирийски, Маслама направи ров около лагера от страната на града и още един в тила си срещу българите. Той разположи 20 000 души да охраняват лагера срещу българите, и постави още толкова срещу града. Междувременно, Тервел и Лъв III започват преговори между България и Византия е оформен съюз за справене с арабската заплаха. Двамата владетели са стари познати, още от 705 година, когато Лъв е командир на византийските граничари в района на Месенврия и подкрепя Тервел при връщането на Юстиниан II на престола. Византийците се ангажират с унищожаване на арабския флот. През сентъра на 717 г. използвайки страховития гръцки огън, военноморските сили на империята нанасят съкрушително поражение на арабската армада и на практика ги неутрализират. Малкото останали арабски кораби са изтеглени на брега, а морето остава изцяло в византийски ръце. На сушата, 
българската армия извършва постоянни набези срещу арабския лагер. А отрядните изпращани от Маслама за търсене на храна и фураж са непрекъснато атакувани и ликвидирани. Към началото на зимата, арабската войска остава с оскъдни продоволствия, отрязана от възможност да се снабдява през Тракия. Студовете, които сковават Балканите през зимата на 717-718 година, са пагубни за арабите. Според Теофан изповедник, земята замръзнала за 100 дни, покрита със сняг. Сред арабите избухнала епидемия, а недостигът на храна станал критичен. Войниците на Маслама били принудени да ядат отпадъците, изхвърлени от морето, всякаква растителност, която се намирала под ръка и дори труповете на умрелите животни, а според някои изводи и на хората. По същото време в Дамаск умрял халифът Сюлейман и на тронът се възкачил Омар, който пожелал да се сложи край на обсадата пред вид прекомерните загуби. Арабите направили последен опит за изпращане на подкрепление по суша и море, но той бил провален. Византийците разбили втория арабски флот в Мраморно море, а по суша силите на халифата били атакувани от засада в района на Никея и Възгромени. Българите също подновили атаките си срещу лагера на Маслава. На 15 август 718 г. арабския пълководец признава поражението си и вдига обсадата. Българите обаче не били приключили с арабската армия. Вероятно към края на август, докато силите на Маслама се точили в дълга колона по пътя към Дарданелите, войските на Тервел и неговия престолонаследник Кормеси ги атакували и нанесли още едно страховито поражение, в което според Теофан изповедник загинали 22 000 души. Напълно разбита и останала без сили, армията на Маслама успяла да избяга в Малазия и да се оттегли към Сирия. Българските войски успяват да нанесат три последователни поражения на арабите в открито сражение. Подвиг, с който нито една тогавашна сила не можела да се похвали. Решителните действия на Тервел спасили византийската столица и окончателно премахнали арабската заплаха за Балканите. Силата на българското уражие заслужено печели на Тервел прозвището «Спасителят на Европа».